Salam değerli izleyiciler. Beləşler, biz ötün videomuzda desibinden ıı, pabuşlar basitasından desibinde bir sıra prosesler hattı geçirdik. Ve LZD kontrolünün dominin salınması pabuşlar basitasından ve LZD release time, yani ki ıı, <coughs> IP'nin müddətinin IP varın müddətinin 8 gündən bir günə salınmasını hattı geçirdik ve diğer ıı, prosesleri etdik. Bugün ki biz, ıı, bugün ki videomuzda isə mən sizə IP reservation, yəni ki, client computer'a IP reservation edilməsini göstereceğim. Yəni, e, <coughs> normalde bu hansı hallarda olur? Eğer e, mühitdə, e, server mühitində bir sıra serverler varsa, belə de device'lar varsa, hansı kişi istəmirsiniz e, DHCP'dan dinamik e, dəyişebilen IP alsın və siz onu DHCP, DHCP'dan e, həmin IP ünvanı reservasiya edərək sırf həmin IP ünvanın e, MAC adresini təyin etməklə və Eləcək də məlumatlarını təyin etməklə device, hansı bir device'a, komputer'a və eləcək hər hansı bir texniki device'a verilməsini təmin edə bilərsiniz. Bilək ki, biz vaxt edilmədən yenə biz DSP-mizi çalışdıraq və gördüyünüz kimi bizim artıq skopumuz DSP-də aktiv vəziyyətdədir və IP paylayır və biz ötən Lease bölmesində ötən dəfə ki videomuzda gördüğünüz gibi biz klant pisimiz artıq 1.11 IP'sini almışdır və bütün məlumatları əks olunur. Bəli, gördüğünüz gibi network full access'dir. Bütün məlumatlar burada əks olunur və indi isə biz reservation bölmesindən normalde biz QI vasitası ilə new reservation edib və buradan necə deyirlər? Reservation adını yaza bilərik, hansı IP'ni verəcək onu yaza bilərik, həmin e, rezervasiya etdiyimiz e, maka, e, cihazın makadresini yaza bilərik və description yaza bilərik. Və burada support types, yəni dəstəklənən e, deməli, bölümdə, dəstəklənən növlər bölümdə, belə deyək də, boss, biz boss, e, normalda default olarak boss seçəcək, DSP və boot P, e, DSP və boot P, e, kısaca olarak sizə DSP ilə bağlı məlumatınız var, yəqin ki, boot P e, e, varasında e, məlumat vereyim. E, DSP ilə boot P arasındakı e, hər ikisi e, şəbəşə protokoldur, hər ikisi e, IP ilə bağlı bir protokoldur. E, DSP ilə boot P arasındakı fark bundan ibarətdir ki, e, DSP dinamik, statik və avtomatikli özündə zəmləşdirdiyi halda, boot P isə sadəcə statikdir və boot P 1980-ci illərin ortaları, 1990-cı illərin sonlarında yaradılmış bir protokoldur və bu tipinin sonralar DSP əvəz etdi və bu tipinin geniş anlamda açıqlaması bootstrap protokolu adlanır. Yəni ki, bu tipi köhnə protokol olsa da, ancaq indi demək olar ki, e, demek ki, olmaz ki, daha doğrusu e, bu bir işlenmir. E, çünkü fikrimiz bu bir bir sıra e, şebaşı mühitlerinde hala da istifadə olunmaqdadır. Özür dilerim. Böyle işte bu bir ile DSP'nin aralarındaki fark məhz DSP'nin bir çox e, xüsusiyyatlara malik olmasıdır ki, böyle ki, e, əlavu olarak edelim ki, bu bir client komiterlere, cihazlara, eləcə də 30 günlük IP icarası təyin etdiyi halda DSP default olarak 800 gün təyin edir ve eləcə də boot P yalnız komputer sönüb yandıqdan sonra IP yenilədiyi halda DSP isə istədiyiniz zaman siz komputer sönüb yanmasa da belə siz IP configure release, IP configure renew və digər komandaları verməklə siz e, client e, komputer yeni IP ünvan təyin edə bilərsiniz. Yəni, e, o demək deyək komputer sönməlidir. Fikir də, <coughs> məlumatın biraz e, qısaca da olsa e, Necə deyək, ətraflı ıı, olmasa da, yəni kısaca olsa da belə tutarlı bir məlumat oldu. Və beləlik də biz PowerShell ilə ıı, komandamızı yazaq və ıı, QI basitası ilə etməyə ehtiyacımız yoxdur. Çünki hər bir işimizi biz PowerShell ilə görməyə çalışacaq. çalışacaq. Beləlik də komandamız add ıı, DSP server və biz buradan ıı, tab düyməsini, komandamın tab düyməsini basmaqla və görürsünüz, bizə bir çox komandaların adlarını verir və biz e, yəni, ehtiyac yoxdur, sadəcə e, reservation e, sözünün baş harfini yazmaqla və biz e, bütün e, sözün ortaya gəlməsini e, təmin etmiş oluruz və e, scope ID-mizi yazırıq 
Bizim skor kaydımız 192, 178, 10 ve IP adres tab düğmesini vurdum ve e, biz hansı IP ünvanı rezerv edeceğiz? Hemen bizim bu client kontrolü onu yazacak. Biz e, gelin götürecek 15 15 IP ünvanını ve e, Sonradan biz həmin, ə, həmin ə, client computer'ın ə, MAC adresini yazmalıyız. Belə ki, client ID, həm də MAC ə, ünvan anlamını ifadə edir. Və biz burada dırnaq içərəsi içində yazacaq. Ə, client ID'ni biz ə, buradan da görə bilərik. Adres pool'da, məhz leases'də üzr istəyirəm. Məhz burada gördüyünüz kimi ə, biz ə, görə bilərik. Burada bizim client ID'mizi, yəni MAC adresimizi buradan götürüb e, əlindən də yaza bilərik və yaxşı olar ki, siz bir tərəfə köçürüb, vaxt getməsin, e, vaxt getməsin, vaxt getməsin üçün bir tərəfə köçürüb, yəni e, ondan sonra da siz e, <coughs> yapışdırmaqla e, həmən MAC adresi yaza bilərsiniz və buradan da siz gördüyünüz kimi, gördüyünüz kimi və bizim client computerimizin MAC adresi e, DSP-də e, olan MAC adresimizdə uyğunlu təşkil edir və beləliklə biz e, əvvəldən Köçürdüyümüz üçün həmin MAC adresi və mən oraya yapışdıracam. Beləliklə, ə... Nəsə, problem bir anda ev yox, əlinə yazaq. 0-2-29-B3-86-63 və Dönemizde bağlayırıq. E, description bölmesine biz Description bölmesine sadece yazı bilirik. This client has reserved. Sadece bir description yazı bilirsiniz. Hiç bir Fərq yoxdur. Sadəcə, yəni ki, məlumat olaraq, yəni nəzərəti yazmaya da bilərsiniz. Yəni, sadəcə, yəni, məlumat olaraq e, görəsiniz ki, bu rezerv olunur və yaxud da ki, orada həmən e, client-in e, siz modelini yaza bilərsiniz, komitəsində modelini yaza bilərsiniz və yaxud da ki, başqa bir cihazdırsa e, fingerprint və digər kamera e, MVR, DVR və yaxud da cihaz onların adını yaza bilərsiniz ki, siz növbəti listlərdə bunu aid edə bilərsiniz ki, bir 15 hansı cihaza təyin edilmişdir, yəni rezervasiya olunmuşdur. Və beləklə, biz komandamızı yazdıq və enter düyməlimizi vurduq. İsa bizdə burada səhv. A, səhv verdi. Nəyə görə? Çünki biz burada client sözündə T hərfini yazmamışıq. Öyle sayın, belə bir səhvlər olur. Skop ID və gəlin et edək. Bəli, gördüğünüz kimi artıq həyata keçdi bizim komandamız və gəlin biz ə, iş növbədə refresh edək ki bizim bəli, artıq gördüğünüz kimi refresh etdiyim kimi, edən kimi daha doğrusu biz artıq gördüğünüz kimi bizim 1.11 IP-miz çevrildi 1.15 və client PC01 reservation ə, inactive burada biz reservation-ı biz refresh verməli ki, o aktiv vəziyyətdə olsun və gördüyünüz kimi burada da gəldi düşdü bizim reservation-imiz məhz burada gördüyünüz kimi bizim reservation-imiz burada da yer aldı və burada gördüyünüz kimi MAC adres, client pc domain adımız, client pc yaraz.com verdiyimiz description, yəni məlumat və gördüyünüz kimi burada yer aldı və biz boss support types, yəni boss yəni ki, hər ikisini vermişdik və eləcə də Adres Lease-istək. Hə, Lease, yəni Reservation Lease-də, yəni ki, Reservation olunduğundan, yəni Lease bölməsində görürsünüz, inaktiv verir. Və gördüyünüz kimi, MAC adresimiz Full Access olan as reserved. Bəli, artıq bizim rezervasiya etdiyimiz IP ünvan hazırdır və biz client komputerimizə gedərək e, halıca burada gördüyünüz kimi köhnə IP-dədir. Yəni biz nə, nə etməliyik? Biz 
şəbəkə kartımızı disable, yəni söndürüb və yandırmalıyıq ki, edilmiş yeni dəyişiklik, yeni IP ünvan həmin bizim bu client kompüterimizdə şamil olunsun. Bəli, gördüğünüz kimi 1.15 bu MAC adresdə olan client kompüterdə 1.15 IP-sini aldı və bir daha DHCP səbirimizə qayıdaq. Sizə göstərdim bunu. Bəli, artıq 1.15 IP-sini aldı. Belə, düşünürüm, bugünkü videomuz bu qədər. Növbəti videoda görüşənə dək. Sağ olun.